Kính chào quý thính giả, đây là Thái An từ Tinh Bình Minh. Hôm nay là thứ Sáu ngày mùng 3 tháng 6 năm 2016. Thái An xin chào đón một ngày an lành. Sau đây xin giới thiệu bài viết của Lý Trần Công với tựa đề Tương lai nào đang chờ đón dân tộc Việt Nam? Giờ đây không chỉ bờ biển dài, hàng ngàn km của Việt Nam bị ô nhiễm, mà sông ngoài ao hồ trong nội địa cũng đang làm cá chết từng ngày. Chuyện này không thể ngẫu nhiên, mọi con mắt đang đổ dồn về kẻ thù truyền kiếp phương Bắc để tìm câu trả lời. Hungary dừng nhập cá cờ kiểm Việt Nam và nhiễm thủy ngân, mặt hàng cá cờ kiếm thuộc lô hàng Việt Nam 56911009 có hạn sử dụng đến ngày 19 tháng 12 năm 2017, bị nhiễm thủy ngân vượt quá mức cho phép. Theo kiểm nghiệm thì mặt hàng này có nồng độ thủy ngân là 1,22 mg trên kg, trong khi mức cho phép là 1 mg trên kg. Trước đó, Tổng vụ Sức khỏe và An toàn Thực phẩm, Ủy ban châu Âu đã cảnh báo về lô hàng thủy hải sản của Việt Nam nhập vào châu Âu không bảo đảm an toàn. Báo chí của đảng đưa tin từ đầu năm 2014 đến tháng 9 năm 2015. Gần 32.000 tấn thủy sản Việt Nam xuất khẩu bị trả về vì có dư lượng chất kháng sinh vượt mức cho phép. Số lượng thủy sản nhiễm kháng sinh bị trả về này đã được nhà nước cho phép tiêu thụ trong nước. Bất chấp sự nguy hại cho sức khỏe người dân, bởi thể không khó hiểu khi biển miền Trung nhiễm độc cá chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân, nhưng quan chức Cộng sản vẫn hô hào, dân chúng ăn cá và tắm biển. Bằng những màn trình diễn ăn cá tắm biển của quan chức cho thấy họ rất kém hiểu biết nhưng gian manh, nham hiểm, vô trách nhiệm và thiếu liêm sĩ. Đã gần 2 tháng trôi qua, những ông bà từng trình diễn màn thề thốt phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân như Kim Ngân, Xuân Phúc, Đại Quang và Nguyễn Phú Trọng cũng chưa mở miệng nói một lời hỏi han an ủi nhân dân bốn tỉnh miền Trung. Bây giờ sống chết ra sao, có khó khăn gì? Trong khi ngư dân không thể ra khơi đánh cá, thì có chút gạo ẩm mốc được nhà nước đưa về ban phát cho dân, cũng bị quan chức địa phương ăn chặn bớt xén. Bức ảnh ghi lại khoảng cách một em bé châu Phi đói khát đang lê lết trên nền đất và đằng sau là con kền kền đang trực chờ em gục xuống để xông lên rỉa xác của nhiếp ảnh viên Kevin Carter chụp tại Sudan vào tháng 3 năm 1993 cũng đang là hình ảnh nói lên thực trạng đau lòng của người dân Việt Nam hiện nay trước những con kình kình quan chức cộng sản sự vô nhân đạo của quan chức cộng sản thời nay có thể gói gọn trong ba chữ quá khốn nạn Ngày 25 tháng 5 năm 2016, ông Luyến gần 60 tuổi, ở xóm 1 xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cùng với vợ đã mua cá nục và mực từ một người đi bán cá quanh trong làng. Trong bữa ăn, ông bà cùng hai người con ngồi ăn thì ông bà bảo với con là để bố mẹ ăn trước lỡ có chuyện gì thì các con sẽ không sao. Hai người con không ăn cá, còn hai ông bà thì ăn. Và ông Luyến đã chết, còn bà vợ được đưa đi cấp cứu tại Hà Nội, nhưng cũng đã tử vong sau vài ngày cấp cứu. Những vụ việc ăn cá gây chết người này, truyền thông nhà nước theo lệnh đảng không được đăng tin để cảnh báo cho nhân dân. Ngược lại, họ còn khủng bố, đấu tố những ai viết trên mạng xã hội những thông tin này và coi họ là những thế lực thù địch với chế độ. Cá gần bờ biển chết, cá tầng đáy chết, xếp lớp. Cá nhỏ chết giờ đến lượt cá ông, cá voi nặng hàng chục tấn cũng chung số phận. Vậy thì người chết theo cá cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có một điều khó hiểu là tại sao Cộng sản Việt Nam lại cố tình bưng biết sự thật. Với sự im lặng đáng sợ của tứ trụ thái thú Ba Đình, giờ đây mọi người dân đều hiểu Cộng sản Việt Nam chính là kẻ gây ra thảm họa môi trường hiện nay. Chính Cộng sản Việt Nam theo mầm diệt vong của dân tộc này, phải chăng họ đang thực hiện âm mưu sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc năm 2020? Trong mâm cơm người dân Việt Nam hôm nay, không một loại thực phẩm nào bán trên thị trường mà không chứa độc tố từ thịt, cá, trứng.
trứng, sữa, rau, củ quả, trái cây, không thứ nào mà không tẩm hóa chất độc hại. Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam vào hàng cao nhất thế giới. Mỗi năm có 150.000 người mắc bệnh và cướp đi sinh mạng của 75.000 người. Vượt xa số người chết do tai nạn giao thông hàng năm vào khoảng 10.000 người. Đó là chưa kể những loại hóa chất độc dược được lén lút ngâm tẩm vào thực phẩm, thuốc chữa bệnh để gây triệt sản ở cả người nam lẫn nữ. Chúng ta thử tưởng tượng chỉ vài ba năm nữa, người dân Việt Nam sẽ mắc đủ các chứng bệnh hiểm nghèo, lúc đó tình trạng quá tải ở bệnh viện sẽ còn kinh khủng như thế nào. Đến khi đó, Cộng sản Việt Nam theo lệnh Trung Cộng sẽ nhập thuốc men giả rẻ vào Việt Nam và chính thuốc đó thay vì chữa bệnh sẽ lại là độc dược để kết lửa cuộc đời người bệnh hoạt nhanh hơn. Một tương lai đen tối mang mầm bóng hủy diệt hàng loạt đang chờ đợi dân tộc Việt Nam. Nếu chỉ cần dân số Việt Nam hiện nay giảm đi một phần trong thời gian tới, thì phần mất đó sẽ được lấp bằng một giống dân lạ, đó là người Tàu. Như vậy thì rõ ràng, họa mất nước đang rất kề cập với người Việt rồi hay sao? Nếu Trung Cộng xua quân tiến chiếm Việt Nam, thì với một quân đội khiếp nhường, ương hèn bị thua bị mua chuộc bằng tiền ưu hưởng thụ tham sống sợ chết binh sĩ với cơ thế yếu đuối bệnh tật thì có đủ sức chống quân xâm lược hay lại nhanh chóng tự nguyện giao nộp vũ khí và giao đất nước cho kẻ ngoại bang không ai có thể cứu chúng ta cho dù đó là châu âu hoa kỳ hay nhật bản nếu dân tộc chúng ta không tự cứu mình trước Hôm nay chúng ta không hành động thì ngày mai sẽ trở thành nô lệ. Hôm nay chúng ta không tranh đấu thì sẽ không thể tránh khỏi họa diệt vong. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị thính giả tin bình minh vào tuần sau. Thái An hy vọng quý vị có một cuối tuần thật đẹp.